Cát Phượng giận sôi máu xả thẳng mặt kẻ tung tin mình qua đời. Câu chuyện sao Việt bị tung tin qua đời đến nay đã chẳng còn là câu chuyện quá là lẫm đối với nhiều khán giả. Dù vậy, không tuân theo bất kỳ mô típ nào, mỗi sao Việt lại có cách phản ứng khác nhau trước những tin đồn thất thiệt và luôn thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Cách đây không lâu, Cát Phượng đã trở thành nạn nhân tiếp theo của vấn nạn này. Theo đó, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài đăng với nội dung Hoài Linh Trường Giang trịnh kim chi xót xa thông báo Cát Phượng ra đi mãi mãi ở độ tuổi 52. Thậm chí, bài đăng này còn kèm cả ảnh lẫn bàn thờ của nữ diễn viên với không gian được ghép chẳng khắc gì một tầng lễ. Sau khi bị tung tin đồn qua đời, Cát Phượng đã nhanh chóng có bài đăng trên trang cá nhân. Khi chia sẻ bức xúc cho biết, nếu tiếp tục tình trạng này thì cô sẽ đâm đơn kiện và mong những người này đừng tạo nghiệp. Những bạn đang tạo nghiệp như thế này, chính bạn gánh nghiệp nặng lắm đó, làm ơn đừng đăng như thế này nữa ạ. À. Cát Phượng không giấu nổi bức xúc. Ngay dưới phần bình luận cũng có nhiều ý kiến trái chiều khi có người cho rằng Cát Phượng đang không biết được đâu là báo chí, đâu là những trang báo là cai. Đáp lại những dòng bình luận với nội dung này, Cát Phượng cho biết đúng là trang tào lao nhưng không phải tào lao thì muốn viết tào lao và không phải khán giả nào cũng biết rằng đó là báo tào lao. Không chỉ dính tin đồn qua đời, chuyện tình cảm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn cũng liên tục bị xăm soi và liên tục bị cho có dấu hiệu sạn nứt. Theo đó, thời gian gần đây, các netizen phát hiện cả hai đã không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội. Thậm chí Cát Phượng còn ẩn ý về sự cô đơn khiến nhiều người đặt ra nghi vấn rằng cả hai đã đừng ai nấy đi. Dù không hề lên tiếng về chuyện tình cảm và đây cũng chỉ là những tin đồn thất thiệt, nhưng chuyện tình cảm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn được xem là đề tài nhận được sự quan tâm của đông đạo cộng đồng mạng.